በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ለምን ተለየ ጻፊ ጸጋው መልአኩ ይህ የኢትዮጵያ አዲስ አመት ነው 2012 አመተ ምህረት ያውሮፓውያኑ ወይንም በተለምዶ የፈረንጆቹ አቆጣጠር በመባል የሚታወቀው 2019ን በማጠናቀቅ ወደ 2020 ለመግባት አራት ወራት ብቻ በቀርበት ባሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ መስከረም አንድ ብላ አዲሱን አመት ተቀበላለች ናም የኢትዮጵያ ግዚ አቆጣጠር በተለምዶ ከፈረንጆቹ ወይንም ከአውሮፓውያን አቆጣጠር የተለየ ሆኖ ተገኝቷል በነገራችን ላይ በተለምዶ የአውሮፓውያን አቆጣጠር ተብሎ የሚታወቀው የጊዜ ቀመር ወይንም ካላንደር ባሁን ሰዓት ኦፊሴላዊ በሆነ መንገድ ድፍን ዓለም የሚጠቀመበት ዓለም አቀፍ ቀን መቁጠሪያ ሆኗል ማለት ይቻላል የጊዜ አቆጣጠር የሰው ልጅ ተፈጥሮን ከማስተዋልና አጠቃላይ የጨረቃን የምድርን የኳክብትና የጸሃይን ወደታይ ቁርኝት በጥብቅ በመከታተል ይቀመረው ሆኖና ገኘዋለን የሰው ልጅ በዙሪያው ያሉት የህዋ ካላትና የተፈጠሩ ወቅቶችን በመደበኛነት መቀየር ተከትሎ የጊዜ ቀመረን መበየን ይችላል ይህም የጨረቃን እንቅስቃሴ እንደዚሁም የመድረን ዙረት ተከትሎ የጀንበርን መጥለቅና መውጣት በጥልቀት ከማስተዋል የመነጨ ነው ሰዓታትን ወደ ቀናት ቀናትን ወደ ወራት ከዚያም ወደ አመታት አስልቶ በመቀመር የጊዜ አቆጣጠርን መፍጠር ይችላል በዚህ መሰረት በአለም ላይ የጨረቃን ዙረት በመከተል የተቀመረ የጊዜ አቆጣጠርን ወይንም ሉናር ካላንደር እንደዚሁም የመድረን በፀሐይ ዙሪያ መሽከርከር ተከትሎ የተቀመረውን የፀሐይን የጊዜ አቆጣጠርን ወይንም ሶላር ካላንደርን እናገኛለን ሁለቱን የጊዜ አቆጣጠሮች ቀምሮ የተገኘው የጊዜ አቆጣጠር ደግሞ ሉኒ ሶላር በመባል ይታወቃል ያሁዳውያን አይማኖታዊ የጊዜ አቆጣጠር የፀሐይና የጨረቃን ያዋደ ሉኒ ሶላር መሆኑን እዚሁ ጋር ማስተዋወሱ መልካም ነው ምድር በፀሐይ ዙሪያ እንደምትሽከረከር ሁሉ ጨረቃም በተራዋ በመድር ዙሪያ ትሽከረከራለች ጨረቃ ከአንድ ቦታ ተነስታ 13 ዲግሪ ለመሽከረከር አንድ ቀን ይፈጅባታል በዚህ መሰረት ጨረቃ መጀመሪያ ከተነሳችበት ቦታ ለመድረስ 27 ቀናት ከ8 ሰዓታት ይፈጅባታል ሙሉ ጨረቃ ታይታ በጉዞዋ ሄደት ቅርጿን እየቀየረች እስከሚቀጥለው ሙሉ ጨረቃ ወቅት የሚፈጅባት ጊዜ 29 ቀናት ከ5 ሰዓታት ነው ይህንን ጨረቃ ከመድር አንጻር ያላትን እንቅስቃሴ በሚገባ በማጤን የጊዜ አቆጣጠርን የቀመሩ ጥንታውያን ተመራማሪዎች ጨረቃን መሰረት ያደረገ የጊዜ አቆጣጠርን ወይንም ሉናር ካላንደርን መፍጠር ይችላል ብዙዎቹ የመካከለኛው ምስራቅ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ አገራት በቀደመው ጊዜ የጨረቃን የዘመን አቆጣጠር ወይንም ሉናር ካላንደርን የሚጠቀሙ ሲሆን አሁን ግን ያውሮፓውያኑን ዘመን አቆጣጠር በመከተል የጨረቃ ዘመን አቆጣጠርን ለሃይማኖታዊ ተግባር ብቻ እንዲውል አድርገውታል የጨረቃ አቆጣጠር በአንድ ወር ውስጥ 29 ቀናት 12 ሰዓታት 44 ደቂቃዎችና 3 ሰከንዶችን አካቶ ያዘ ነው የጨረቃ አቆጣጠር ወራቱን የሚቆጥረው 29 እና 30 ቀናትን በማፈራረቅ ነው በዚህ መሰረት የጨረቃ አቆጣጠር 6 ባለ 29 ቀናትና 6 ባለ 30 ቀናት አሉት ማለት ነው በ6 የሚባዙት 29 ቀናት በድምሩ 174 በ6 የሚባዙት ሌሎቹ 30 ቀናት ደግሞ በድምሩ 180 ናቸው የሁለቱ ማለትም የ174 እና የ180 ድምር 354ን ይሰጣል ማለት ነው በዚህም ስለት መሰረት የጨረቃ አመት በውስጡ 354 ቀናትን 8 ሰዓታትን 48 ደቂቃዎችን እና 34 ሰከንዶችን አካቶ እናገኘዋለን ምድር ጸሃይን አንድ ሙሉ ዙር ለመዞር ከመፈጅባት 365 ቀናት ውስጥ የጨረቃው አቆጣጠር በ11 ቀናት ያነሰ ሆኖ ተገኝቷል ይህ በአመቱ 11 ቀናትን የሚገርፈው የጨረቃ አቆጣጠር ወይንም ሉናር ካላንደር የሀገራት ኦፊሴላዊ አቆጣጠር መሆኑ ቀርቶ ለሃይማኖት ቀናት መቁጠሪያ ብቻ እንዲያገለግል ከተደረገ በርካታ አመታት ተቆጥሯል ከዚህ በመቀጠል የምናገኘው ጻሃይንም መሰረት ያደረገው የጊዜ አቆጣጠር ወይንም ሶላር ካላንደርን ነው ይህ የጊዜ አቆጣጠር የተቀመረው ምድር በጻሃይ መሐዋር አንድ ጊዜ ለመዞር የሚፈጅባትን ጊዜ በማስላት ነው ምድር ጻሃይን ከአንድ ስፍራ ተነስታ ወደ ነበረችበት ለመመለስ 365 ከ አንድ አራተኛ ቀናት ፈጅባታል ምድር ጻሃይን የምትዞረው ጠረጴዛ ላይ እንደሚሽከረከር ሳንቲም በመታደርገው መሽከርከር በሚፈጠር መንፈቅ ነው ምድር አንድ ጊዜ በራሷ ዛቢያ ለመሽከርከር 23 ሰዓታት 56 ሰከንዶች ይፈጅባታል በዚህ መልኩ አንዱሽ ክርክሪት ወይንም ሮቴሽን ሲካሄድ አንድ ቀን መሽቶ ይነጋል ማለት ነው 
በዚህ መሰረት መሬት አንድ ጊዜ ስትሽከረከር በመትፈጠሮ መንፈቃቅ መህዋሯን ተከትላ በሚደረግ ጉዞ ሽክርክሪቱ ወደ ዙረት ወይንም ሪቮሉሽን ስለሚቀየር ጻሃይን አንድ ጊዜ ለመዞር 365 ድፍን ቀናት ከአንድ አራተኛ ይፈጅባታል ማለት ነው ይህም አንድ አመት ተደርጎ ይቆጠራል የአይነቱን የመድርና የጻሃይን ጥምረታ እንቅስቃሴ መሰረት ያደረገው የቀደመ የጊዜ አቆጣጣር የሶላር አቆጣጣር በመባል የሚታወቅ ሲሆን በዚህም ስር የጁሊያን ካላንደር የግሪጎሪያን ካላንደርና ሌሎች መሰል የጊዜ አቆጣጣሮች ተካተው እናገኛለን እንግዲህ ስለ አጠቃላይ የጊዜ ቀመር ስለት ወይንም ካላንደር ይሄንን ያልካል ስለ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጣርም አንድ አንድ ነገሮችን እናንሳ የኢትዮጵያ የዘመን ቀመር በሶላር አቆጣጣር ወይንም የመድረን የጻሃይ ዙሪያ ወደታው እንቅስቃሴ የሚከተል ሆኖ እናገኘዋለን በቀና ተቆጣጣር ላይ ማሻሻያዎች እየተደረጉ ዓለም ወደ አንድ አይነት የጊዜ አቆጣጣር መምጣት የጀመረችው ጁሊየስ ኬሳር በቀመረው የጁሊያን ካላንደር ነው የአይነቱ የዘመን አቆጣጣር የመድረን በጻይ ዙሪያ እንቅስቃሴ መሰረት አድርጎ የተቀመረ ሲሆን የመራብ አውሮፓ ሀገራት በጊዜ አቆጣጣር ቀመር ዙሪያ ባደረጉት ጥናት በጁሊያን የዘመን አቆጣጣር ግድፈቶችን አግኝተንበታል በማለት ለመለወጥ ተከታታይ ጥራቶችን ሲያደርጉ ቆይቷል ሆኖም በስተመጨረሻ በካቶሊኩ ፓፓስ ግሪጎሪ ስምንተኛ ሙሉ ስልጣን የቀደመው የጁሊያን ቀመር እንዲለወጥ ተደርጓል ይህም የመራብ አውሮፓ ሀገራት የቀመሩት አዲሱ ካላንደር አቆጣጣሩን እንዲሻሻል ባደረገው አቡነ ግሪጎሪ ስምንተኛ ወይም ግሪጎሪያን ካላንደር በሚል ስያሜ እስከዛሬም ድረስ እንዲጠራ ተደርጓል በሺ 582 ዓመተ ምህረት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳስ የነበረው ጎርጎሪዮስ ወይንም ግሪጎሪ የዘመን አቆጣጣሩ ችግር አለበት በሚል እንደገና አዲስ በሰነበት ወቅት በአንድ አመት ውስጥ 365 ቀናት ከ6 ሰዓት ነው ያለው የሚለውን ሐሳብ በማንሳት በእያመቱ አንድ አንድ ሰዓት እንዲጨመር ወሰነ ይህ አንድ ሰዓት ተጥራቅሞ መጨመር አለበት በማለት ዘመኑን ወደ ኋላ ሄዶ በማስላት ከኒቂያ ጉባኤ ማለትም ከ325 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያለው እንዲሰላ አደረገ ይህም ጊዜ ሲሰላ 10 የተገደፉ ቀናት መኖራቸው ተረጋገጠ በጊዜውም እነዚህ የተገደፉ ቀናት ተጨምረው በጊዜው ኦክቶበር 5 የነበረውን ኦክቶበር 15 በሚል እንዲታወጅ አስደረገ እና ምራባውያኑ በስለት ባክነው ያለዋቸውን ዮሐንስ ቀናት ሳይቀር ወደፊት አምጥተው በመደመር የግሪጎሪያን ካላንደርን ሲከተሉ በቀደመው አቆጣጣር የጸናች ኢትዮጵያ ግን ከግሪጎሪያኑ ካላንደር በ10 ቀናት ወደ ኋላ መቅረጽ ግድ ብሏታል እና ማሮፓውያን ከጁሊያን ወደ ግሪጎሪያን የጊዜ ቀመር ለውጥ ሲያደርጉ ወደ ኋላ ሄደው ሳይቆጠሩ ባክነው ያለዋቸውን ቀናትና ሽርፍራፊ ሰከንዶች ጭምር ሳይቀር በመደመር ከቀናት ባለፈ ያመታት ልዩነቶችንም አገኘን በማለት እነዚያን የባክነው ግዚያት በጁሊያን ላይ ደምረው የ8 አመታት ልዩነት ሳይቀር እንዲፈጠር አድርገዋል ሆኖም የነን የግሪጎሪያን የዘመን አቆጣጣር ለውጥ ያልተቀበሉት የምስራቅ ኦርቶዶክስና የኦሪንታል ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች በጁሊያን ዘመን አቆጣጣር መከተልን መርጠዋል ከዚሁ ጋር በተያዘም የግብጽ ኮፕቲክና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት በተመሳሳይ መልኩ በቀደመው የጁሊያን ዘመን አቆጣጣር ጸንቷል በጊዜ ሂደት ሌሎቹ በጁሊያን ዘመን አቆጣጣር የጸኑ አገራት የጁሊያን አቆጣጣርን የቤተክርስቲያን ቀን መቅጠሪያ ብቻ አድርገው በመተው ቀሪውን የመንግስት የጊዜ ቀመር በግሪጎሪያን ማድረግን መርጠዋል ኤርትራም ብቶን ከኢትዮጵያ ከተነጠለች ወዲ የኢትዮጵያን አቆጣጣር የግዕዝ ካላንደር በማለት የጁሊያን አቆጣጣርን ለሃይማኖቱ ብቻ ተታ ኦፊሴላዊ አቆጣጣሯን የግሪጎሪያን ወይንም የአውሮፓውያን ማድረጓ የሚታወስ ነው የሃይማኖት ባላቷ ግን በቀደመው በኢትዮጵያ ወይንም እነሱ የግዕዝ ካላንደር ብለው በሚጠሩት ሲከበር ይታያል ዮነና ኢትዮጵያ የቀደመውን የጁሊያን ዘመን አቆጣጣር ዋና የመንግስትና የሃይማኖት ካላንደር አድርጋ እስከዛሬም ጸንታለች የምስራቅ ኦርቶዶክስ ሀገራት የቀን አቆጣጣራቸውን ከመንግስታቸው ጋር ያጣጣሙት ባለተገና ወይንም ክርስማስ ብቻ ነው ይህም በመሆኑ የኢትዮጵያ ገናና የምስራቃውያን ኦርቶዶክስ ገና ወይንም ክርስማስ አንድ ላይ ሲውል ይታያል አጠቃላይ በጊዜ አቆጣጣር ወይንም ካላንደር ላይ ጥናቶችን ስናደርግ የምናገኘው አውነታ ይሄ ነው አውሮፓውያኑ የዘመን መለወጫቸው ጃንዋሪ 1 ሲሆን በኢትዮጵያ መስከረም 1 ሆኗል የኢትዮጵያ አዲስ አመት 2012 ሲል የነሱ 2019 2020 ተደርጎ ይቆጠራል የሰባትና የስምንት አመታት ልዩነት ማለት ነው የኢትዮጵያ ቆጣጣር ሁሉንም ወራት በ30 ቀናት ከፍሎ ቀሪዎቹን 5 እና 6 የጳግመን ቀናት ከአመት ወደ አመት መሸጋገር ያድልደይ ሲያደርጋቸው አውሮፓውያን ግን እነዚህን ትርፍ ቀናት የሚያጣጣቸው ወራቱን 28 29 30 እና 31 በማድረግ ነው 
ከዚህ ውጭ በአንድ አመት ውስጥ አራት ወቅቶች ስላሉ በዚህ ዙሪያም አንድ አንድ ጭብጦችን ማንሳቱ መልካም ነው አንዱ አመት በአራት ንውሳን ክፍሎች ወይንም ወቅቶች ይከፈላል ክረምት መጾው በጋ ወይንም ሀጋይ እንደዚሁም ጸደይ ወይንም የበልግ ወቅት በመባል ይታወቃሉ ከአራቱ ወቅቶች መካከል አንዱ የሆነው የክረምት ወራት ከሰኔ 25 እስከ መስከረ 26 ይዘልቃል ይህ የክረምት ወቅት ከሰኔ መገባደጃ የካፌ አዝናብ ጀምሮ በሐምሌ ነጎርጓር ታጅቦ በነሐሴ ጭቃጋማ ወቅት አልፎ በሰስ ጸሃይ ወደ ታጀበው የመስከረም ከፊል ዝናባማ ወሬ ወስደናል በአጠቃላይ ይህ ክረምት በመባል የሚታወቀው የዝናብ የነጎርጓድ የመብረቅ የጎርፍና የጉም ወቅት አልፎ ከዚያ በኋላ እስከ 2026 ያሉት ዘጠና ቀናት መጾው በመባል ይታወቃሉ መጾው ከመስከረም መገባደጃ በኋላ ያሉትን ነፋሻማ ወራት ያጠቃልላል በእነዚህ ወራት ውስጥ ጋራሽን ተረሩ የአዲያ አበባ ካባ ይለብሳል የወቅት አዝርዕቱ ከብቃያነት ወደ እሸትነት የሚጎመሩበት ከዚያም አለፍ ሲል ወደ ማፍራት የሚሽጋገሩበት ነው ይህም በመሆኑ የዚህ ወቅት ተጨማሪ መጠሪያ መከር በመባል ይታወቃል መጾ መባሉ ያበባውን ወቅት የመድሪቱን አረንጓዴ መልበስና የወንዞችን እየወደሉ መሄድ የሚያመላክስ ሲሆን ይህም በአብዛኛው የጥቅምት ሙሉ ቀናትና ጥቂት የህዳር ወር ቀናትን የሚጋራ ሆኖና ገኘዋለን ይህው የመጾ ወቅት የህዳር ወር አጋማሽ ናካቶ እስከ 2025 ያሉትን በመያዝ የመህር ጊዜ በመባል ይጣራል እነዚህ ቀናት እህሉ ከመጎምራት አልፎ ደርቆ ሰፊ የህላ ጨዳና ውቂያ የሚከደባቸው ናቸው መህር የመባሉም ትርጉም ከዚሁ ከሰብል ወይንም ከአዝመራ ሰብሰባ ጋር የተያዘ ሆኖና ገኘዋለን በዚህ ወቅት ጸሃዩ እየበረታ የዱር አበቦችም እየረገፉ ይዳሉ ናም ከ2026 ጀምሮ የመጸው ወቅት ማሳረጊያ የሆነው መህር ቆይታውን አጠናቆ በጋ ለተባለው ወቅት ያስረክባል በጋው ከ2026 ጀምሮ እስከ መጋቢት 25 ያሉትን ዘጠና ቀናት ተረክቦ የተፈጠሮ ውደቱን ይቀጥላል በጋ ዝናብም ማይኖርበት ጸሃይ የምትበረታበት ቀኑና ለሊቱ እኩል የሚፈራረቁበት ሆኖ ይታያል የወቅት የመሬት ገጸ ምድርዋ በከፍተኛ ደረጃ የሚቀንስበትና ወንዞች የሚደርቁበት ነው በአብዛኛው የገበሬው ወይንም ያርሷደሩ የአመት ራፍት ተብሎም ሊወሰድ ይችላል ገበሬው ከመሬት ማለስለስ ከእርሻ ከዘር ከአረም ስራ ከአጨዳ ከውቂያና ከአዝመራ ስብሰባው አረፍ ብሎ ጥምቀቱን ሰርጉንና ሌሎች ባላትን ይያከበረ ማህበራዊ ግንኙነቱን ተበቅ የሚያደርግበትና ዘና ፈታ የሚልበት የፌሽታ ወቅት ነው ካርሶ አደሩ አንጻር ይህን ነውክት ካየ ነው የራፍት ግዜው ሊያጥረም ሊረዝምም ይችላል አከባቢው የበልግ ዝናብ የሚያዘውትረው ከሆነ ገበሬው በፍጥነት ወደ ስራ መግባት ግድ ይለዋል ሆኖም አከባቢው ከበልግ ዝናብ ውጭ ከሆነ አርሶ አደሩ የተራዘመ የበጋ የረፍት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው ከበጋው ቀጥሎ የሚከተለው ወቅት ከመጋቢት 26 እስከ ሰኔ 25 ያለው ጸደይ ነው የጸደይ ወቅት የከረረው ጻይ በበልጉ ዝናብ ረገብ የሚልበት አሩሩ ቀለል ባለ ዝናብ እየቀዘቀዘ ምድሩ ከነዳዱ የሚበርድበት ነው ባጭሩ ሲታይ የከፊል ክረምትና የከፊል በጋ ባህሪ የሚታይበት ወቅት ነው ማለት ይቻላል ጸደይ ሲጀምር የነበረው ዝናብ እየለቀቀ ግንቦት ላይ ሙሉ በሙሉ በከረረ ጻይ ይተካል እና መጋቢት ላይ በበልጋብ ቀካባቢዎች እርሻው እየታረሰ ዘሩ ይዘራል በግንቦት ታጭዶና ተወክቶ አዝመራው ከተሰበሰበ በኋላ ሰሌ መገባደጃ ላይ ለሚገባው ሌላኛው ዙር ክረምት መሬቱ ይዘጋጃል የጸደይን ወቅት ከርሻን ጻር ካየነው በዘጠና ቀናት ወይም በሶስት ወራት ውስጥ እህል ተዘርቶ ይታጨዳል አዝመራም ይሰበሰባል ይህንን ወቅት በተመለከተ ታላቁ ኢትዮጵያዊ ሊቅ አለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌ ጸደይ የሚሎን ቃል ሲያብራሩ አጨዳ ያጨዳ ወራት ዘመነ በልክ ቦዲያ መህር ቦዲ በልክ የሚደርስበት የሚታጨደበት ወዲያም የሚዘራበት ወርሃ ዘርአ ክፍለ አመት በሃጋይና በክረምት መካከለ ያለ ክፍል በማለት ይተነትኑታል